ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রসুল সাল্লাহাম ও সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির পঁচিশতম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব নিপুণতা এবং পিতামাতা এই দুটি বিষয় নিয়ে আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী সকল ভিডিওয়ে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি আজকের আলোচ্য বিষয় নিপুণতা আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করুন নিপুণতা সালাতের মতো একটি ইবাদত এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা ইহসানের দরজায় পৌঁছা ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা এবং উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদনের সাব অর্জন করা এর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের জেহেন থেকে ইসলাম ও নিপুণতা সমন্বয়ের যে বিষয়টি ছুটে গেছে তা অর্জন করা আল্লাহ তালার সেই ভালোবাসা অর্জন করা যা আমলে দৃঢ়তা ও নিপুণতার মাধ্যমে অর্জিত হয় দুই কোরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন এটা আল্লাহর কাজ যিনি সব কিছুকে সুনিপুণভাবে করেছেন সুরা নামল আয়াত অষ্টআশি আর আল্লাহ তালা তার নাম ও গুণাবলীকে পছন্দ করেন তিনি তার গুণাবলীর দাবিগুলো পছন্দ করেন তিনি চান বান্দার মাঝে তার নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হোক তিনি সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন তিনি ক্ষমাকারী তাই ক্ষমাকারীকেই তিনি ভালোবাসেন তিনি দয়াশীল তাই দয়াশীলকে তিনি ভালোবাসেন তিনি সর্বজ্ঞানী তাই জ্ঞানীকে তিনি ভালোবাসেন তিনি বিজোর তাই বিজোরকে তিনি ভালোবাসেন তিনি শক্তিশালী তাই তার সাথে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়েও অধিক পছন্দনীয় তিনি ধৈর্যশীল তাই ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন তিনি কৃতজ্ঞ তাই কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালোবাসেন তিন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের আদর্শ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন যখন তোমাদের কেউ কোনো আমল করে তখন আল্লাহ পছন্দ করেন যে সে যেন এই আমলটি নিপুণভাবে করে সোহাবুল ইমান চার হাজার নয়শো ত্রিশ আল মুজামুল আউসাত আটশো সাতানব্বই নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এখানে নির্দিষ্ট কোনো আমলের কথা বলেননি আল্লাহ তালা সুনিপুণভাবে সম্পাদনকারী বান্দাকে ভালোবাসেন আর এ কর্ম পার্থিব কিছু হতে পারে এবং এবং পরকালীন পাথে অর্জনের কোনো বিষয়ও হতে পারে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন যে লোক প্রথম আঘাতে কাক ক্লাস হত্যা করবে তার জন্যে একশো সাওয়াব লেখা হয় আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চেয়েও কম আর তৃতীয় আঘাতে এর চেয়েও কম সাহি মুসলিম দু হাজার দুশো চল্লিশ আসিম বিন কাতিব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন আমি আমার পিতার সাথে এমন একটি জানাজায় উপস্থিত হলাম যেখানে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন তখন আমি ছোট ছিলাম অবশ্য আমার আকল ও ভূত শক্তি ছিল তিনি জানাজার সাথে কবর পর্যন্ত গেলেন লাশ তখনও আপন স্থানে রাখা হয়নি এরই মাঝে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলতে লাগলেন তোমরা এর কবরকে সমান করে দাও মানুষ এটাকে সুন্নত মনে করে বসল তখন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন জেনে রেখো নিশ্চয় এটি মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ তালা পছন্দ করেন যে কেউ যখন কোনো কর্ম সম্পাদন করে তখন যেন সে উত্তমভাবে সম্পাদন করে সবল ইমান চার হাজার অন্য সব দেশেছে যখন তোমাদের কেউ কোনো আমল করে তখন আল্লাহ পছন্দ করেন যে সে যেন এই আমলটি নিপুণভাবে করে সোহাবুল ইমান চার হাজার নয়শো ত্রিশ চার অমূল্যবাণী উহাইব ইবনুল ওয়ারাদ রাহিমাহল্লাহ বলেন তোমাদের কেউ যেন অধিক আমলের চিন্তা না করে বরং তার চিন্তা যেন হয় কাজটি সুদৃঢ় ও সুন্দরভাবে করার যখন কেউ কাজ করতে গিয়ে কাজের সঠিকতা ও সৌন্দর্য পরিত্যাগ করত তখন আরবরা পুরো কাজকে অস্বীকার করে ফেলত যখন কোনো প্রকৌশলী তার কাজ সুন্দরভাবে না করত তখন তারা বলত তুমি কিছুই করনি বক্তা যখন সুন্দরভাবে কথা না বলত তখন তারা বলত তুমি কিছুই বলনি পাঁচ একটি চমৎকার কাহিনী ছোট একটি ছেলে সুপার মার্কেটে ঢুকে টেলিফোন বুথের নিচের একটি বক্সের উপর উঠে দাঁড়ালো সে ফোনের বোতাম চাপার জন্য বক্সের উপর উঠে দাঁড়ালো এরপর টেলিযোগাযোগ শুরু করল দোকানদার মনোযোগের সাথে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে থাকল সে বালকটির প্রতি খেয়াল রাখল লোকটি অপর প্রান্তের লোকটিকে বলল উহে সাইদা বাগান পরিচর্চার কোনো কাজ আপনার কাছে আছে কি অপর প্রান্ত থেকে বাগানের মহিলা উত্তর দিল আমার কাছে এই কাজের লোক আছে বালকটি বলল ওই লোকটি যেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে আমি তার অর্ধেক গ্রহণ করব মহিলা বলল আমি ওই লোকের কাজে সন্তুষ্ট এবং তাকে পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা আমার নেই সে মিনতি করে বলল আমি ফুটপাথ ও আপনার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তাও পরিষ্কার রাখব আর আপনার বাগানটি দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাগান হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু মহিলা তাকে আরও একবার ফিরিয়ে দিল বালকটি হাসি দিয়ে ফোন বন্ধ করে দিল দোকানদার তার কাছে এগিয়ে এসে বলল তোমার উচ্চ হিম্মতকে আমি অবাক হয়েছি 
তোমার মাঝে থাকা এই ইতিবাচক মানসিকতাকে আমি সম্মান করি আমি তোমার জন্যে এই দোকানের কাজ করার একটি সুযোগ পেশ করছি বালকটি বলল না আপনার এই সুযোগ পেশ করায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আমি এই মহিলার নিকট আমার কাজের গুণগত মানটি নিশ্চিত করেছিলাম আর আমি এই মহিলার কাজ করব যার সাথে আমি কথা বলছিলাম ছয় রামাদানের নিপুণতা আপনি রোজাদার হয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন যেন আপনার কথা ও দৃষ্টির মাধ্যমে রোজায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় আপনি রোজাদার হয়ে সতর্ক থাকবেন যেন ওজো সময় প্যাটে কোনো পানি চলে না যায় আপনি রোজাদার অবস্থায় যখন আপনার রান্নাঘরে থাকবেন তখন ভয়ে থাকবেন যেন খাবার চেক করতে গিয়ে খাবারের কোনো অংশ আপনার প্যাটে চলে না যায় বরং সাথে সাথে তা ফেলে দেবেন আপনি রোজাদার সুতরাং হারাম নজর বা হারাম লোকমার মাধ্যমে নিজের সিয়াম বিনষ্টের ব্যাপারে ভয় থাকবেন আপনার সিয়ামের ভাজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মান ধরে রাখতে এভাবে সচেষ্ট থাকবেন আপনার হৃদয় কি প্রতিটি বিষয়ে নিপুণতার প্রয়োজন ভোধ করেন না রামাদান হল নিপুণতা শিক্ষার একটি একটি কোর্স এর সময়কাল তিরিশ দিন আপনি এরপর পৃথিবীতে বিচক্ষণ সর্বোত্তম সুনিপুণ কর্ম সম্পাদনকারী ও দৃঢ়তার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত করবেন সাত নিপুণতার সূর্য হারিয়ে গেছে ইবাদতের ময়দানে আপনি এমন লোক পাবেন না যে কোরআনকে তাজবিদ সহকারে যেভাবে আমাদের নবের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তিলাওত করছে বরং সুর আর ভুলই তাদের প্রধান তিলাওত সালাতে খোসু নেই অধিকাংশ লোকই আপন সালাতে তাড়াহুড়া প্রবণ সালাতের সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর প্রভাব কমে গেছে সাদাকা করে খোটা ও কষ্ট প্রদান করে কর্মক্ষেত্রে আমাদের মাঝে প্রতারণার মুসিবত ছড়িয়ে পড়েছে এবং কর্মে নিপুণতা না থাকার কারণে বিশাল ক্ষতির দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি ডাক্তারি অবহেলার কারণে অথবা অতিরিক্ত চেতনানাশক ব্যবহারের কারণে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে নির্মাণ কাজে সঠিকতা না থাকার কারণে কত ভবন দশে পড়েছে এবং কত মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে মুসলিমরা স্বদেশীয় কোম্পানির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণে অমুসলিম রাষ্ট্রের কোম্পানি পণ্য গ্রহণ করছে দেশি কোম্পানির উপর প্রাধান্য পাচ্ছে বিদেশি কোম্পানিগুলো মুসলিম কোম্পানিগুলোর পণ্যের উপর অগ্রাধিকার পাচ্ছে অমুসলিম কোম্পানিগুলোর পণ্য রামাদানে যথাযথভাবে আপনার দায়িত্ব আদায় না করার কারণে অনেক মুসলিম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কাজের চাপ থেকে পালায়ন করা এবং অবহেলার জন্যে সিয়ামকে তারা অশিলা হিসেবে গ্রহণ করছে তারা দাবি করছে যে পুরো দুনিয়া এখন রোজাদার অথচ তারা এই উপলব্ধি করছে না যে সিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও রামাদানের বরকতকে কাজের প্রতিদান এই সময় অনেক বেড়ে যায় আট দোয়া হে আল্লাহ আমাকে হারামের পরিবর্তে হালাল দিয়ে যথেষ্ট করুন আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি আমাকে অন্যদের থেকে অমুখাভিক্ষি করে দিন নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন কাজ দেখার বিষয় নিজের কর্মের ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য আদর্শ বনে যান নিরুৎসাহকারীদের নিরুৎসাহ এবং অবহেলাকারীদের অবহেলা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না রামাদানে সুন্দরভাবে ইবাদত করুন যথাসময়ে খোসো খুজোর সাথে সালাদ আদায় করুন তাজবি সহকারে তার তিলের সাথে কুর আনতিলাওত করুন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবসমূহ বজায় রেখে সিয়াম পালন করুন আজকের আলোচ্য বিষয় পিতা মাতা আপনার সম্পর্ককে মজবুত করুন জান্নাতে প্রবেশে আমার দুটি দরজা এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা জান্নাতে প্রবেশ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না সহিউল বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার নয়শ চৌরাশি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন পিতা হল জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা সুতরাং যদি চাও তুমি তা নষ্ট করতে পারো অথবা তা সংরক্ষণও করতে পারো সোনানো তেরমিজি হাদিস এক হাজার নয়শ এই হাদিসটি পিতা মাতা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য পিতা মাতার দোয়ার বরকত অর্জন করা কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া কবিরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শরিক করা পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা পিতা মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় দুই কোরআনের আলো আপনার প্রভু আদেশ করেছেন যে তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে এবং পিতা মাতার প্রতি সদ্য ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমাদের কাছে তোমার সংসারে অথবা তোমার জীবন দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে বিরক্তি কিংবা অসম্মানসূচক শব্দ উফ বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না বরং তাদের সাথে ভালো সম্মানজনক কথা বলবে সুরা আল ইসর আয়াত তেইশ আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বল হে আমার পালনকর্তা তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে পালন করেছেন সুরা আল ইসর আয়াত চব্বিশ আয়াত দুটিতে অনেকগুলো তাকিদ রয়েছে 
আদেশ করেছেন আল কাজাউ শব্দটি এমন বিষয়ে ব্যবহৃত হয় যা চূড়ান্ত এবং যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই এবং পিতামাতার প্রতি সত্য ব্যবহার কর এখানে শুরুতে আরবি হরফ বা ব্যবহার করা হয়েছে সরাসরি বোঝানোর জন্য অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ হবে কোনো মাধ্যম ছাড়া এটি অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি দিক পিতামাতা চাই মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক তাদের সাথে শব্দ ব্যবহার করতে হবে এখানে শব্দটিকে আলিফলাম যুক্ত না করে নাকিরা রাখা হয়েছে বিশালতা বোঝানোর জন্য এখানে উদ্দেশ্য হল বিশাল এহসান আয়তের শুরুতে বহু বচন ব্যবহার করা হলেও যদি তাদের কেউ তোমাদের কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় এক বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই কথা বোঝানোর জন্য যে এখানে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা প্রত্যেকের জন্য তিন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের আদর্শ মোয়াবিয়া বিন জাহিমা আসুলামি রাজি আল্লাহ হন বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট এসে বললাম হে আল্লাহ রাসুল আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই আমি এই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি তিনি বললেন ধ্বংস হও তুমি তোমার মা কি জীবিত আমি বললাম হ্যাঁ তিনি বললেন তুমি ফিরে যাও এবং তার খিদমত করো এরপর আমি ভিন্ন দিক দিয়ে তার কাছে এসে বললাম হে আল্লাহ রাসুল আমি আপনার সাথে জিহাদ করতে চাই আমি এর মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি তিনি বললেন তুমি ধ্বংস হও তোমার মা কি জীবিত আমি বললাম হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল তিনি বললেন তুমি ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের খিদমত করো এরপর আমি তার সামনের দিক দিয়ে এসে বললাম হে আল্লাহর রাসুল আমি আপনার সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে বাসস্থানের প্রত্যাশায় জিহাদ করতে চাই তিনি বললেন ধ্বংস হও তুমি তোমার মা কি জীবিত আমি বললাম হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল তিনি বললেন তুমি ধ্বংস হও তার পা আঁকড়ে ধর সেখানেই তোমার জান্নাত সুনন ইবনি মাঝা হাদিস দু হাজার সাতশো একাশি চার অমূল্য বাণী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ হন বলেন আমি পিতামাতার খিদমতের চেয়েও এমন কোনো আমল সম্পর্কে জানি না যা আল্লাহর অধিক নৈকট্য দান করে আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ হন হু তাইসালা বিন মিয়াসকে বললেন তুমি কি জাহান নাম থেকে পৃথক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও আমি বললাম আল্লাহর শপথ অবশ্যই তিনি বললেন তোমার পিতামাতা কি জীবিত আমি বললাম আমার মা জীবিত আছে তিনি বললেন আল্লাহর শপথ যদি তুমি তার সামনে নম্র ভাষায় কথা বলো এবং তাদেরকে আহার করাও তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ না কবিরা গুনাহে লিপ্ত হও আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ হন হু দুজন লোককে দেখলেন তাদের একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন উনি কে সে বলল আমার পিতা তিনি বললেন তুমি তাকে নাম ধরে ডেকো না তার সামনে হেঁটো না এবং তার আগে বসো না হাসান বাসরি রাহিমুল্লাহকে পিতামাতার খিদমতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন তুমি যা কিছুর মালিক তা তাদের জন্য ব্যয় করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানি হয় ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করবে ওয়াহাব বিন মুনাব্বি রাহিমহল্লাহ বলেন পিতার প্রতি সদাচরণ মিজানকে ভারী করে তুলবে আর মাতার সাথে সদাচরণ ভিত্তি মজবুত করে তুলবে আর যে ভিত্তি মজবুত করে সে হলো সর্বোত্তম পাঁচ কিছু চমৎকার কাহিনী একবার ওসামা বিন জাইদ রাদি আল্লাহ হন হু শুধু জুম আর তথা তা খেজুর গাছের মজ্জা বের করার জন্য একটি খেজুর গাছ কেটে ফেললেন সে সময় মদিনায় খেজুর গাছের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ এক হাজার তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন আমার মা আমার কাছে জুম আর খেতে চেয়েছেন আর দুনিয়ার বুকে মা আমাকে যা কিছু করতে বলেছেন আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তাই করেছি আবু হাজিম থেকে বর্ণিত যে আবু হুরেরা রাদি আল্লাহ হয়ের মা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি হজ করেননি কারণ তিনি তার মায়ের খিদমত করতেন মোহাম্মদ বিন মুনকাদির নিজের গাল মাটিতে রেখে তার মাকে বলতেন আপনার পা এর উপর রাখুন মিস আর বিন কোদান বলেন এক রাতে মিস আরের মা তার কাছে পানি চেয়েছিলেন তিনি উঠে পানি নিয়ে আসলেন ইতিমধ্যে তার মা ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি এটি অপছন্দ করলেন যে তিনি এখন চলে যাবেন আর তার মা উঠে তার কাছে পানি চেয়ে পাবেন না আবার তাকে জাগিয়ে তোলাও সমাচিন মনে করতে পারলেন না তাই তিনি সকাল পর্যন্ত পানির পাত্র নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন খলিফা আল মামুন বলেন আমি ফজল বিন ইয়াহিয়া আল বারমুকির চেয়েও পিতামাতার অধিক সেবাকারী আর কাউকে কখনো দেখিনি তার সেবা এই পর্যন্ত পৌঁছে যে যে ইয়াহিয়া এবং সে জেলে থাকা অবস্থায়ও ইয়াহিয়া কখনো ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করতেন না জেলের দারোগারা তাদেরকে শীতের রাতে ভেতরে লাকড়ি ঢুকতে বাধা দিত ফলে ইয়াহিয়া যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ফজল লম্বা এক ধরনের বোতলে করে পানি গরম করতেন তিনি এটি পানি দিয়ে পূর্ণ করে তার তলা বাতির আগুনের উপর ধরে রাখতেন তিনি সকাল পর্যন্ত হাতে পানির বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আবিদ্যের সর্দারদের একজন ছিলেন তালাক বিন হাবিব তিনি তার মায়ের মাথা চুম্বন করতেন তিনি মায়ের সম্মান দেখে কখনো মাকে নিচে রেখে বাড়ির উপরের তলায় হাঁটতেন না 
ছয় রামাদানে পিতামাতার সাথে সদ্যব্যবহার রামাদান হল আপনার পিতামাতার খিদমত করার এক সুবর্ণ সুযোগ সুতরাং এই সময়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন তাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে যে ক্ষমা লাভের পথ বন্ধ করে রেখেছেন কিভাবে সেই ক্ষমার আশা করবেন আপনি নিজের পিতামাতার ক্রুদের শিকার হয়ে কিভাবে আল্লাহ তালার ক্রুদ থেকে না যাচ্ছ চান সিয়াম ও কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে কিভাবে আপনি জান্নাতের দূরবর্তী দরজায় করাঘাত করবেন যখন পিতামাতার খিদমতের মাধ্যমে নিকটবর্তী দরজায় করাঘাট করতে পারেননি সাত পিতামাতার খিদমতের সূর্য হারিয়ে গেছে অবাধ্যতার কিছু দৃশ্য স্ত্রীর কথা মানতে গিয়ে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া পিতামাতাকে আদেশ করা যেমন মাকে ঘর পরিষ্কারের আদেশ করা অথবা কাপড় ধোয়া বা খাবার প্রস্তুতের আদেশ করা মায়ের প্রস্তুত করা খাবারের দোষ ধরা ঘরের কাজে তাদেরকে সাহায্য না করা চাই ব্যবস্থাপনা বা শৃঙ্খলাগত কোনো বিষয় হোক অথবা খাবার প্রস্তুত বা অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক যখন তারা কথা বলে তখন তাদের থেকে বিমুখ হওয়া আর এটি হয়ে থাকে তাদের দিকে মনোযোগী না হওয়ার মাধ্যমে অথবা তাদের কথা কেটে ফেলা বা তাদের সাথে তর্ক করা অথবা ঝগড়ারই তাদের সাথে কঠোরতার মাধ্যমে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ না করা বা তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দেয়া আট দোয়া হে আল্লাহ আমাকে মাতা পিতার খেদমতের তাও ফিক দিন এবং তাদের অবাধ্যতা থেকে আমাকে মুক্তি দিন হে আল্লাহ তারা যেমনইভাবে আমাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছেন তেমনই তাদেরকে রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন হে আল্লাহ তাদের জীবনে বরকাত দান করুন এবং মৃত্যুর পর তাদের প্রতি রহম করুন হে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতার পোশাক পরিয়ে দিন যেন তাদের জীবন সুখময় হয় এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন যেন গুনাহ তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে হে আল্লাহ জান্নাথ লাভের পথে যে কোনো বাধা অতিক্রমে আপনি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং নিজ রহমতে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিন হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াল হে আল্লাহ অন্যের কাছে তাদের জন্য কোনো প্রয়োজন বাকি রাখবেন না হে আল্লাহ তারা দুনিয়াতে আমাদের জন্য যা চায় তা দিয়ে তাদেরকে চক্ষু শীতল করে দিন হে আল্লাহ তাদেরকে আপনি নিজ জিম্মায় নিয়ে নিন আপনার আমানত ও এহসানের অন্তর্ভুক্ত করে নিন হে আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর জীবন দান করুন পবিত্র রেজিক ও উত্তম আমলের তাও ফিক দিন আমি যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন আমল দেখার বিষয়ে আহমদ আল গিমারি আল হাসানি রাহিমহুল্লাহ তার কিতাব বিরুল ওয়ালিদাইনে পিতামাতার খিদমতের পঞ্চাশের অধিক ফায়দা উল্লেখ করেছেন এর কিছু হলো এই পিতামাতা মুষ্টিক হলেও তাদের খিদমত করা আবশ্যক তাদের আদেশের সামনে কসম ভঙ্গ করে ফেলা সন্তান ও তার উপার্জিত সবই তার পিতার পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদ বা সফর করা হারাম জিহাদ যখন প্রত্যেকের উপর ফর্জে আইন হয়ে যায় তখন অনুমতি নেওয়া আবশ্যক নয় নফল সালাতের উপর পিতামাতার খিদমত অগ্রগণ্য জিহাদের উপর তাদের খিদমতের অগ্রগণ্য পাবে তাদের খিদমত গুনাহ মোচনকারী এবং কবিরা গুনাহের কাফারা পিতামাতার খিদমতকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে যে কোনো কর্ম সম্পাদন করে যতক্ষণ না সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় যে পিতামাতার খিদমত করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে পিতামাতার খিদমত করে দুর্ভাগ্যকে সফলতায় রূপান্তরিত করা তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন তাদের সাথে সজাতার করলে জীবন ও জীবিকার বৃদ্ধি পায় যে পিতামাতার সাথে সদাচর করবে তার সন্তানরা তার সাথে সদাচর করবে পিতামাতার জন্যে ব্যয় করা আবশ্যক পিতামাতার সাথে কিছু সদাচরণ তাদের সাথে নম্রস্বরে কথা বলা ক্রুদের সময় তাদের সামনে বিনয়ী হওয়া তাদের সামনে কথা বলার সময় হাত উপরে না তোলা তাদেরকে নাম ধরে না ডাকা তাদের সামনে না হাঁটা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তাদের ঘুম না ভাঙানো তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য দাঁড়ানো তাদের ওয়াসিয়াত পূর্ণ করা তাদের পক্ষ থেকে হজ আদায় করা তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিকফার করা পিতামাতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এর বিপরীতে রয়েছে তাদের অবাধ্যতা এবং কবিরা গুনাহ যে পিতামাতার অবাধ্য হয় সে অভিশপ্ত তবা ছাড়া এই অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির আমল কবুল হয় না অবাধ্যতার ফলে মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয় না পার্থিব জীবনে খুব দ্রুত এসে অবাধ্যতার শাস্তি পেয়ে যায় পিতামাতা জুলুম করলেও তাদের অবাধ্যতা করা হারাম পিতামাতা যদি ঘর ও পরিবার থেকে বেরো করে দেয় তথাপি তাদের অবাধ্যতা করা হারাম কিছু অবাধ্যতা পিতামাতাকে প্যারেশান করে তোলা তাদের কান্নার কারণ হওয়া তাদের গালের কারণ হওয়া তাদের দিকে চোখ রাঙে তাকানো আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির পঁচিশতম পর্ব আপনি যদি আমাদের ইসলামিক অডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন 
এবং পরবর্তী সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন ধন্যবাদ জজাকাল্লাহ খাইরান Yeah, I'm